Hello, hello, guys. Good evening, everybody. How are you? Good evening. Hello, teacher. Good evening. How are you guys? How was Hello. your evening? Hello, Denise. ¿Cómo me les fue, chicos? Este día. Hello, teacher. Good evening. Hello, Michael. How was your day? Uh, so, so. So, so. Today, I have very hard in my work. Really? Yes. Tomorrow will be better, okay? I have yes. a lot of work. Ay, qué bueno. Ok, qué bueno. Entonces, que ya está en su casa descansando, ¿verdad? Una larga jornada de trabajo. Esperemos que el día de mañana sea mucho mejor. Much better, right? Eh, Alex Thanks. says, ok, I'm on my way home. Good night, everybody. Or good evening, everybody. Alex los saluda a todos ustedes. Buenas noches, dice. Está en camino a casa y por eso no se puede conectar con cámara, pero está presente, ¿ok? Let's see uh, other ones. Just that, ok, perfect. So, guys, this day we are going to continue with the unit three. Uh, yesterday we were doing what, ok? Good night, I'm on my way at home too. Also, okay, no worries. Good evening, teacher and classmates. Say George Alberto Laines Diaz, guys. Good evening, everybody. Okay, guys, so this day we're going to work in unit three also. Remember that we didn't finish uh, an activity that we we're going to start because of the time. Do you remember that? Yes, teacher. No, teacher. Hello, Freddy. So, oh, no, 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 Hello, Freddy's. guys. Yes, Freddy. Good evening. <laughs> Good evening. Bienvenido, <clears throat> Freddy. Welcome. Welcome. <laughs> Welcome to the jungle. <laughs> Welcome to the jungle. It's like the sun, right? <laughs> <laughs> I'm just good, okay, no worries. It's good getting a little bit fun because you are so serious today. I don't know why. <laughs> and I hope you speak with me, guys. Okay. <laughs> <laughs> so let's see. Um déjenme ver. Voy a cerrar esto y voy a ampliar acá porque no los veo todos. Okay, so today we're going to continue with the unit three. But first of all, I would like you to remember what we were discussing previously. You already you already know that. I tend to forget that. And I need you to make a short review in order to be sure that you have gotten with the topic that we were discussing or studying before. Okay? But I need your help to test you, okay? I'm going to evaluate it. But if you answer the questions, if you apply, if you add some comments about the class, if you add some examples or if you add some rules, whatever you want to give, it's okay, right? And that let me evaluate you, okay? But if you don't speak anything, I cannot say you understand the topic or you got it completely the topic, okay? It is a little bit difficult for me to say that you have gotten with the topic when you don't want to speak, okay? So I hope and I motivate you to, to try to speak more, okay? and try to add information, try to interact with the other ones, with me also, right? Because there are some uh, some occasions in which nobody wants to speak anything. And I and you remember that the flow of the class depends on you, okay? Depends on you because if you don't speak with me, I what, what I can is what I can do, right? Just speak, speak, speak but there are not interactions <laughs> so please try to speak please but because uh, i'm going to pass the list guys just give me some minutes and i'm going to pass the assistant list and then we can start with the class okay for a while you can take your notes you can check your notes and try to remember what we were studying yesterday okay Mm-hmm. <sighs> 
Let's see. Okay, so let's start with the list, guys. This is the first time that I'm going to pass the list. And the first one is Alex Enoch Ramirez Salazar. Here. Thank you, Alex. Ana Raquel Campos Ayala. Ana Victoria Galán. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Present teacher. Thank you, Cristina Beatriz Rivera de Caravantes. Present teacher. Thank you, Daniel Thank you. Ernesto Abrego Brizuela. Present teacher. Thank you, Denise Alejandra Zuniga Aldana. Present. Thank you, Diana Yamilet Maravilla Navas. Edith Adilia Hernández Chacón. Freddy Ricardo Landa Verde. Hi. Hi. Jorge Alberto Laínez Díaz. Jorge Ernesto Hernández Durán. Present, teacher. Thank you, George. Luis Eduardo Reyes. María José Escobar Portillo. Maritza Celina Aguilar Ramos. I'm here. Thank you, Miguel Santos Marroquín Maravilla. Present teacher. Okay, Morelia Giselle Perdomo Pineda. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present teacher. Thank you, O'Kelly de Jesús Emestica Carranza. Y Verónica Lisset Portillo Castro. Present. Okay. Thank you so much, Veronica. This is the first time that I pass the list. Okay, we hope the others can connect to later and then they can take the second one, right? Okay, so yesterday we were talking about what, guys? Okay, a ver quién se recuerda. Who remembered that? Could you explain me? Or could you tell me what we were studying previously? I know that yesterday was Monday, right? But we have to remember that. Teacher, ya pasó la lista. Perdón que muy conectón. No worries. Ya la pasé. Se queda para la segunda. <laughs> <laughs> Solo me pasé siete minutos. <laughs> <laughs> no, no se preocupe, Rachel. Ya le voy a poner su, lista, su asistencia. No se preocupe. Ok. So, <laughs> what can you remember about yesterday class, guys? Um... Vocabulary. I talk about um, ground uh, up. The knowledge and the new vocabulary. Uh -huh. We were discussing the new vocabulary about the human resource, right? Yes. Uh huh. Come on. What else? ¿Qué más, chicos? I did, I did a sentence with a new vocabulary. We did some sentences with the new vocabulary. Uh -huh. Some examples. For example, I'm in charge of the, the make payroll, the human resources. Okay, one of the words that we were studying yesterday was payroll. ¿Qué significaba payroll? What does it mean, payroll? Es planilla. Planilla, muy bien, planilla. What else? ¿Qué otra palabrita más se recuerdan? A ver, I'm going to text you. Promotion. Promotion, ajá. Uh -huh. What else? ¿Qué significa promotion, guys? Ascenso o escalar. Ascenso, muy bien. O escalar, ¿verdad? O un, qué sé yo. Sí, ascenso, right ¿Qué más? A ver, habían varias. Habían... Misconduct. Algo así. Misconduct. Ajá, que sería mal, mal comportamiento o mala, mala conducta, conducta, right Framework. Framework. 
framework? ¿Qué significa framework? Framework. Marco de referencia, algo así, ¿verdad? Es como la estructura, ¿verdad? O el marco de referencia a the, the sum, the, of something, right? Fall behind. Quedarse uh -huh. atrás. Por Quedarse cosa. atrás. Fall behind. And overtime. Overtime. Horas extras. Exactly. Muy bien. Cohecho. Coherencia. Co ok. Cohesion. 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 Yes. Cohesion. Cohesion. Teacher. Tell me. And fire. Eh, yo la busco en el traductor, pero no me hace referencia a remover o despedir. Ajá. Vaya, eso lo explicamos como, vaya, fire es fuego, ¿verdad? Incluso uh -huh. la, la pusimos, ¿verdad? Vaya, pero depende del contexto en que estamos hablando, así va a significar. Porque fire es como quemar a alguien, quitarlo, ¿verdad? deshacerse de él, digamos, en el, uh -huh. en, en el, sí, en el sí. contexto del trabajo. Es como despedir, deshacernos. De <ríe> Entonces es como que fire, ¿verdad? Vamos, nos los dejamos, nos lavamos, nos, nos lavamos. Yeah. Entonces, that's the meaning. Bad fire significa fuego, ¿verdad? En el otro contexto. Pero ya usted cuando le diga fire, the employee incident, se sabe qué es lo que van a hacer. Así que be careful with that, ¿ok? So, okay. something else, guys. ¿Cómo? Aventar. Por incitar a alguien, motivar. Ah, forest. 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 forest is the forest? No. Forest. forest. Ajá. Era motivar, alentar, ¿verdad? Foster. Foster es la cosa, porque forest es como el bosque. Mm -hmm. Foster. Foster. Absent. Okay, foster. Yes, you're right. Absent. Absence, ajá, uh -huh. absence. Encourage, it's like encourage, okay? Yeah. Ajá, uh -huh, chicos. ¿Qué otra más? Doable. Doable, ajá. Doable significaba what? Factible. Realizar. Algo que se puede realizar, ¿verdad? Realizable, ok, perfecto. What else? ¿Qué más? Um, be made redundant. Redundant, que es redundante, ¿verdad? Be, be made redundant, ser redundante, muy bien. What else? Vías. Vías, que era como? Inclina, inclinación. Inclinarse a algo, ¿verdad? O irse de este lado al otro, ¿ok? Tendencia a eso. Ok, perfecto. What else? ¿Qué más? Miren, estamos sacando varios. Se nos quedó más o menos, right? Leyendo. But reading is going to get, get the mind, right? Ajá. <laughs> uh -huh. um, feel in for someone. Ajá. Uh -huh. Feel? Yes. Feeling for, for someone, ok. Feeling feel for someone for significa... Someone. Reemplazar a alguien. Reemplazar, Reemplazar a, alguien. a alguien. Ok, perfecto. Permítame, voy a ir atrás. Oh. Ok, ya, ya, ya. Solo lo alcancé, pero estabas... Bueno, estabas conectando algo. Ok, ajá. ¿Qué más, chicos? Outsourcing. Outsourcing, ajá, ¿qué era outsourcing? Um, subcontratado, subcontratado. Subcontratar, muy bien. Outsourcing, que era subcontratar. Generalmente estas son las actividades que human resource staff may or do, right? Ok, so, let's see. Vamos a, vamos a continuar entonces, chicos. Qué bueno que se les quedó bastante, pues, bueno, 
aunque sea tomando notas, pero si usted las revisa y las vuelve a revisar al día de ahora, allí, ayer pues se tomaron en cuenta la práctica, ¿verdad? Y ahora los voy a revisar y eso les va a ayudar a que se les quede en la mente. Y luego cuando usted piense en esas cosas, se le va a venir a la mente y automáticamente, ¿verdad? Y va a salir. Ok, perfecto. Vaya, vamos a continuar entonces, chicos, con lo que es el manual, ¿ok? Vamos a trabajar la actividad que teníamos pendiente con el manual, ¿ok? Just give me some minutes to, 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 to share this and I'm going to show you, ¿ok? Los quedamos en esta parte, ¿verdad? Respondimos las dos preguntas de la pequeña conversación que teníamos allá que se, se trataba de qué. De alguien que andaba como supervisando, ¿verdad? A alguien, andaba buscando a alguien, decíamos. Y este, estábamos aplicando lo que es el, el vocabulario, ¿verdad? Por ejemplo, teníamos recruit, requires, decíamos que era reclutadores, ¿verdad? Recruitment, que era reclutar, ¿verdad? ¿Qué más? Talent management, consultant, ¿verdad? Etcétera, etcétera, right? Okay, but now we are going to complete this activity, okay? We are going to read the information on the human resource personnel. Then we are going to answer the question. So we are going to read each of these activities that each of these positions do. For example, recruitment coordinator, what does he do? Coordinator. Uh -huh. Who read this one? ¿Qué es lo que hace un coordinador de reclutamiento? Organize a schedule mm -hmm. of candidate mm -hmm. interviews. Mm -hmm. Open and post requisition. Requisition. Ajá. No sé si alguien más quiere leer. Somebody else. <laughs> Next. Next. Um, Which? Say yes, teacher, me, please. Okay, voy a voy a elegir víctimas porque veo que no no fluye la clase. Okay, I have to do it. I have to. <laughs> I'm obligated to do this, okay? Because if you don't participate, I have to force you to participate, <laughs> okay? So, let's see. George Ernesto Hernandez Duran, please read the first one. Please, what does a recruitment coordinator do? Jorge Ernesto. Yes, teacher. George, can you read this first, please? What parts? Requirement coordinator, please. Read yes. what are the what does he do? Sure. I can try. Recruitment coordinator. Mm -hmm. Bachelor's degree. Mm -hmm. Organize schedule of candidate interviews, mm -hmm. opens and puts requisitions, um, Requisition. coordinates internal and internet job posting, mm -hmm. has a degree in management, works with and supports a recruitment team has five years of experience, mm -hmm. works on weekend, weekdays, works part-time. Mm -hmm. 
It works a part time. Okay, vaya. George, deme un número del 1 al 6, please. 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, Veronica Portillo, could you read me the next one, please? Okay, the benefits specially bachelor's degree develops mm -hmm. and maintains competitive, progress, progressive, and a practical compensation mm -hmm. plans, create, creates cost effective benefit programs to provide motivation, incentive, incentives. Mm -hmm. and rewards for effective performance. The next works uh, weekend days, part-time job, uh, three years of the experience in this position. Okay, perfect. So, Veronica, digamos un número del 1 al 5. Tell me a number from 1 to 5. 3. 3, okay. 1, 2, 3. Nancy Saldaña, Yes, teacher. Okay, Nancy. You're going to read me this part. Talent management, management consultant, please. Talent management consultant. Um, bachelor's mm -hmm. degree. Mm -hmm. Responsible for leaderships. Mm -hmm. uh, development current development, assesses, performance, learning, and development, works on Saturday, and full-time jobs, one year or of um, experience. Okay, experience, muy bien. Could you tell me a number from one to three, please? One. Okay, one, let's see. Freddy is okay. Freddy, is, you're the lucky one. I see a little bit chinito, right? <laughs> Está durmiendo, <laughs> so I got to, I'm going to wake up, okay? So let's see. Let's read okay. human resource generalist, please. What does he do? Human resource generalist. Bachelor degree. My time, no. Knowledge, knowledge, knowledge of legal requirement and government reporting regulations affecting human research mm -hmm. response to incurred regarding police proce proces procedures policies. what policies no, and police and police Policies next next and procedures and procedure and programs mm -hmm. work on Saturday part time jobs five years of experience in similar position. Okay, perfect. Thank you so much. So let's repeat, guys. The jailers. Bachelor. Bachelors. Let's repeat everybody, please. Bachelors. Bachelors. Maintains. 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 Recurrent. 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 Okay. Recurrent. Recurrent. Okay. Vamos a ver. Let's see what was the other one. Leadership. 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 Assess. Okay. Assess. 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 Okay. El verbo es assess, pero como aquí estamos hablando de terceras personas, por ende, termina en S, le damos S y se pronuncia yeah. assess. Okay. Assess. So, assess. what was the other one? Uh, procedures. Procedures. Inquiries. Inquiries. Policies. Policies. Knowledge. Knowledge. Requirement. Requirement. Okay, requirements. Okay, 
Thank you. Government. Oh, no, this is, a, this is something that, that is used. Okay. Thank you. Vaya, ¿algo otra palabrita, chicos? Requirements. Okay. Excellent. Vaya, esa fue la última. Okay. This is a paywall. Answer the questions made by external auditor. What does the requirements coordinators do? Según lo que usted ha leído, usted me va a responder las tres preguntas que tenemos acá, ¿ok? Según las características que tiene cada una de las posiciones que hemos leído, ¿ok? It says, what does the requirement coordinator do? ¿Qué hace el requirement coordinator? Organize schedule of candidate interviews. Okay, organizes the schedules of the candidates interviews. Interviews, right? What else? ¿Qué más? Words without sports are recruiting team. Words without with and sports and support, perdón, the recruiting teams. Okay, perfect. So, what else? Has five years of experience. Has, uh huh. What other? Words on days. Perdón, me hablaron dos at the same time. <laughs> I didn't get it. Uh huh. So, vamos a hacer una cosa entonces, chicos. Cuando vamos a hablar para evitar eso, ¿verdad? Porque a veces creo que nos cohibimos porque a veces hablamos uno y le dejamos el espacio al otro. Entonces, lo que vamos a hacer es levantar la manita, ¿ok? Por favor. Luego vamos a ir pasando cada uno para que todos podamos tener participación, ¿ok? Vaya, ahora okay. vamos con lo siguiente. ¿Cuál es la segunda pregunta? Let's see. Okay, Brandon. He said, what does the requirement coordinator's experience? What is the requirement coordinator experience? How many years have to have a coordinator of experience? Seguro que hemos leído, o tiene. Three years of experience in the position. Okay, three years of experience in the position. Okay, perfect. Number three, what does the requirement coordinator work? Creates cost effective benefit programs to provide motivation. Okay, I, this, I guess it's one does, right? Uh huh. Works on weekdays. Works on weekdays. On weekdays. On weekdays. Excellent. That's the answer. Okay, excellent. Bye. Ahora, según lo que tenemos acá, chicos. Puedo ponerles una actividad juntos, ¿verdad? Pero siento que, no sé, lo siento como que no queremos, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo así juntos para, prom para promover la interacción, ¿ok? Vamos con la siguiente. Dice, unit three. Fill in the following forms of for the receipt company, right? And explain them to a classmate. So this is a profile of the company, ¿ok? So... You're going to fill in that form, okay? Job title, work location, department, reports to full-time, part-time, essential duties and responsibilities, right? And also we have the, the second part, right? Uh, title and those kind of things, right? Vaya, esto lo vamos a poner según lo que estamos este, viendo atrás, ¿verdad? Según lo que estamos viendo, solamente vamos a llenar la información 
Pero si gusta lo podemos inventar porque no hay, no hay algo que nos diga, ¿verdad? Por ejemplo, la conversación no nos dice mucho. Entonces es de inventarlo según su información, ¿verdad? Según la compañía de usted, lo vamos a llenar así. ¿Les parece? Para que tengan la información en la mano también. Ok. Ok, perfecto. Go ahead. Hola. I didn't hear you well, Daniel. Ya te he cortado. Ese Ahora, como, teacher. Hoy sí. Ese okay. como que usted hiciera como un currículum o algo así, ¿verdad? Ya viene sí. la forma y tiene que tiene que este, firmarlo, ¿verdad? Según lo individualmente que sería. Sí, individualmente. Sure. Dígame. I, I wasn't in front of the computer when you give the instructions. Can you repeat? Please? Okay, so we're going to fill in this profile of the company with your own information. Ah, okay. 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 Thank you. You're welcome. No worries. Ok, vamos a ver, Tiche Wario me saca, ok, Diana tiene problemas, Morelia también tiene problemas, Irene es conexión, maybe it's rainy there, right? Esto como que usted estuviera, usted fuera un, una, este, fuera la, el jefe de la compañía o el que llena los, los perfiles, ¿verdad? De, de los trabajadores. Usted va pues especificar el, el, la posición de trabajo, dónde queda el departamento, ¿verdad? Eh, donde se, se reporta el, si es full time o part time, si las, las este, actividades verdad que realiza y las responsabilidades que tiene, ¿verdad? La educación y la experiencia requerida para esa posición, ¿verdad? El nombre del empleado, ¿verdad? Y la firma del empleado. En este caso, ¿verdad? pero es como que Human Resources estuviera llenando su, su perfil, ¿verdad? Como trabajador. Sí, yo pero no entiendo qué, qué pongo ahí en Reports 2. Hola. No entiendo qué te voy a poner en Reports 2. 
Vale, si gustan hacerlo, dejamos para el final. Reports to, porque es reportar, ¿verdad? ¿A quién? Ah, en ese caso sería al, al, al jefe inmediato, ¿verdad? Que sería la siguiente posición. Pero este, depende de qué posición tiene usted también. Alex, ok, Alex, tell us. Alex, no vas a <laughs> Ok, Alex. Go ahead. Teacher, um, about, about me, mm -hmm. in the department, my job. Mm -hmm. oh, ok. Alex, no le entendí. Según yo, le voy a decir algo sobre el report, too, right? No, no, no. Okay. Um, I write in the report uh, about me. Yes. So you have to fill in this profile like you were uh, the the person of the human resources filling that position, right? Que lo que el el perfil del empleado, que cuál es la posición. ¿Cuál es el, este, la locación, verdad, del trabajo, el departamento? Eh, ¿Reporta a quién, verdad? ¿Y si es full time o part time? Sería en base a mi puesto laboral que tengo actualmente, digamos, eh, como si estuviera buscando una vacante para mi puesto. Exacto. Essential duties, ¿cuáles son las, las actividades okay. que ejerce? ¿verdad? Y responsibilities, also. Y ahí la demás, ¿verdad? La experiencia requerida para esa posición. Ese aspecto estoy viendo que uno está como... Uh, ah, bueno, los dos son para llenar como dos vacantes, sería. Pero sí, sería casi lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Ok. Lo que Thank pasa you. es que podemos, lo que podemos hacer es llenar la nuestra y luego pues llenar el del compañero, pero eso se trabaja en parejas ya luego, preguntando, haciendo las preguntas que tenemos acá arriba, por ejemplo, what does the requirements, uh, requirements, eh, ¿qué? requirements coordinators do, en el caso de usted, ¿verdad? usted pondría su, su nombre de, de la posición que ejerce ahorita ¿verdad? y le contestaría las preguntas. Oh, okay. Pero ahorita solo uno vamos a llenar, que es el nuestro.
finish, teacher. Okay. Somebody else? Finish. Finish. Okay, thank you, Denise. Teacher, um, yeah. essential duties and responsible es oh. lo mismo que employees asignatura. No, no, no. del empleado. Employees signature es la firma. Ah, uh, ok. Education, uh, la essential duties son como las, las actividades básicas o las responsabilidades las que, que va tenés. a realizar. Ajá, lo que vas okay. a realizar en la posición, ¿verdad? Ok. Ok. Entonces sí, finish. Ok, perfect, excellent. Somebody else? Ok, we are going to start, guys. I need you, you. I need some volunteers. Okay. Who? Okay. Maritza, you finish first. Could you tell us your form, please? Yes. Este. Well. Job title. Mm -hmm. Human resource assistant. Okay. Human resource assistant. Maybe. Location is Colony Escalon. Mm -hmm. 
Why South Avenue number four hundred forty eight? Department San Salvador. Report to Human Resource Manager. Mm -hmm. And the work is full time. Mm -hmm. uh, is to eight a.m. from from five p.m. Okay. Uh, essential duties and responsibilities. Send send emails also to make reports and also to make calls mm -hmm. and archive document and filing document. Okay. Also hire new staff and make employee interview. Okay, excellent. And, and also I make carnet for new stuff. It's um, like 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 the idea, right? Como las credenciales o las indicaciones. Uh -huh. sí. uh, education and work. For education is general high school mm -hmm. and one year of, of experience. Mm -hmm. Employee name, Maritza Y my sign. <laughs> no, oh, okay, the signature is your is your signature. Mm -hmm. So that's not, not required. Okay. Okay, thank you so much. Excellent. Thank you for, for your participation. Thank okay, you. let's see, Denise. Could you tell us your profile, please? Yes. Um job title is software configuration analyst. For location in Cuscatlan. Pyramid Santa Tecla. Department is Information Technologies. Reports to Software Configuration Coordinator. It's a full-time work. Uh, responsibilities are in charge of process, process control, versions control, change management, and responsible for installations on test environment. Experience and system engineering or related careers and two years of experience in database and process knowledge and okay. that's, it. <laughs> that's it okay perfect excellent so you have a lot of duties to do right and also the responsibilities that you have you have a lot of like maritza right <laughs> okay thank you so much for sharing congratulations now now we are going to hear Freddy's Landa Verde. Okay, Freddy's, go ahead. Hi. The job leader is, is assistant human research. World location is in City RC, kilometer 42, highway to Santa Ana. Department La Libertad. Report two is no lo puse full time the key essential duty and responsible okay Change over time promotion the employees recruit the new employees also pay role education experience five years experience in similar position an employee, employee's name, Redis, mm -hmm. um, a signature issue. Okay, perfect. Okay. Excellent. So you have a lot of duties to do also, right, Redis? The majority of you do a lot of things, right? Okay. Okay, perfect. Thank you so much. Another one who wants to participate? Somebody I'm else? Coach. I'm here. Okay, perfect, Morelia. Go ahead. Okay, job title, groomer assistant, work location, San Benito, Department San Salvador, reports to Pablo Rodriguez, mm -hmm. and a full time from 8 a.m. to 5 p.m. 
essential duties and responsibilities, help to clean and support other areas, mm -hmm. and those showers and dry. Education okay. and work experience re requirement. requirements. Requirements, uh -huh. Without experience and basic education. Employee name, Maritza Guardado. Okay, excellent. Congratulations, Veronica. Verónica, perdón, Morelia. Yo, Verónica. Thank you so much Thank for you. sharing us, okay? Somebody else? Okay, Alex, go ahead. <coughs> okay. Uh, profile forms. Job little. Claro El Salvador. Work location. San Salvador, San Salvador, Department Operation, mm -hmm. Operation for, for Sales, A Report to the Boss is General Management, Full Time Required, Essential, essential mm -hmm. Duties and Responsible. Responsibilities. Mm -hmm. Enter all sales in system. Keeping mm -hmm. track of sales. Analyze the customer credit profile. Mm -hmm. Profile. Profile. Sh profile. Okay. Yes, that it is. Share customer status with sellers. Okay. Help. The customer in the sales process, education and work experience requirement, one year customer experience, living in uh, living San Salvador, secondary school, employee name, employee name, Alex Ramirez. Okay, excellent. Congratulations. Also, right, you have a lot of responsibilities to do, right, or duties in your job. Okay, thank you so much. Congratulations for participating, right? Okay, somebody else who wants to share and participate? Guys, nobody else? Hello. Okay, go ahead. No? ¿Quién habló? <laughs> I didn't see. Freddy's, come on, yo, Freddy's. You want yo to le dije, stay? killer Daniel. <laughs> Ay, no. No, entonces, vaya. Este, bueno. Thank you so much for participating, right? So let's continue, guys. Okay. okay, let's see. Human procedures. Let's talk about that. Uh -huh. Yes, you're right. This is my source. <laughs> mis recursos, mis... Yeah, lo que tengo ahorita, ¿verdad? Es, es, it's up to you, mejor dicho, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces solicitar a los que participan, ¿verdad? Y que estamos acá, ¿verdad? Y a los demás, pues, motivarlos a que podamos participar. Okay, let's continue. Vocabulary practice, guys. Human resources positions. These are the positions that generally we have in human resources department. For example, requiring coordinator, benefit specialist, human resource generalist, administrative assistant, compensation specialist, talent management consultant, right? Those are the positions that we have in those department, that department, okay? So, what we are going to do with this? We are going to match the positions with the part three. In this case, is the descriptions that each positions do or does, right? In this case, this positions does. In this case, we have the number one. It says oversees both, both the talent review and the performance management, management processes. What's the position?
What do you think? It's recruiting coordinator. Uh -huh. It's requiring coordinator. coordinator. Okay, requiring coordinator. So this is the number one. So let's see number two. Who reads the number two? Develops appropriate trainings for clients regarding employee relations, disciplinary action, operation. Okay, excellent. So, develops appropriate strategies for clients regarding employees' relations, disciplinary action, and operations. Okay, what do you think is the position that belongs to this description? I think Maybe management consultant. Maybe talent management consultant, right? So, desarrolla apropiadamente estrategias para que los clientes, ¿verdad? Que los clientes en, cu en cuanto a los, los, ¿qué? La relación que tiene entre empleado y el cliente, ¿verdad? Sea una acción disciplinaria, ¿verdad? O disciplinadamente, ¿verdad? Y las operaciones sean exactamente como los, las, las exponen, ¿verdad? Que sea algo disciplinario, no algo arbitrario. ¿Ok? Perfect. So, talent management consultant, right? Y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos a ir obteniendo cuál es la descripción de cada una de las posiciones. ¿Ok? Según lo que dice acá, vamos a ir ubicando la posición que pertenece a cada una de ellas. ¿Ok? Go ahead.
Let me know when you finish, guys. Finish. Hey, excellent, Veronica. Thank you so much for noticing. Somebody else? Finish. Finish the job. Okay, excellent. Thank you so much. Who, who else? It's a good deal. <laughs> okay, perfect. So let's continue, guys. Right, this one. The first one was recruiting coordinator, right? The second one was talent management consultant. The number three works in a company's human resource or personal department. Human resource. Human resource? Generalist. Okay, perfect. Number four is responsible for assisting with administrations of all benefits. Administrative assistant. It's all benefits. It's benefit specialist. It's not that. Compensation specialist. Okay, compensation special. George, this is Alberto. Uh -huh. Dígame, George. Benefit specialist. Brother? Benefit specialist, right? I agree. I agree. You agree? Okay, perfect. I agree too, right? So number five, handles administrative requests and requires from senior management managers. No le escuché bien este. Administrative assistant. Administrative assistant. Assistant. Okay, perfect, excellent. Are you agree, guys? Yes, no. I yes, guess. I agree, I agree. Yes, I agree. Number six, designs and implements over a requiring strategy. Compensation specialist. Compensation six. specialist. The design and implements over a requiring strategies. Okay, perfect. Excellent. Thank you so much. Now, guys, after you have done this match with the positions and the describing 
of the position, right? A description of the positions. Now we're going to write the sentences about the people in your company and their positions using the words, the words in part two. So what are the words in part two? Requiring coordinator, benefit specialist, human resource generalist, administrative assistant, compensation specialist, talent management consultant. So you are going to write about people in your company. You're going to write about the personnel of human resource department, okay? What they do in brief, ¿verdad? Así como usted lo entiende, como usted este, ve las, las, como de, las responsabilidades y las actividades que ellos tienen que hacer, ¿verdad? Así usted va a describir, ¿verdad? De una forma simple, no muy es, así extendida, ¿verdad? Y lo que me va a hacer es ocupar las posiciones, ¿verdad? Que hay en su compañía, ¿verdad? Tal vez no todas están ahí, pero sí tal vez alguna de ellas pues pertenece al departamento de, ¿qué? The Human Resource Positions, right? Is clear what you're going to do? More or less. More or less. Okay, so we are going to write what are the activities that they do? People in your company. Write sentences about people in your company and their positions using the words in part two. Bueno, no lo vamos a hacer tanto como los human resource. Puede ser en general, ¿ok? Lo vamos a hacer en general para que no tengamos mucha confusión. Lo vamos a hacer en general. Algunas de las posiciones que en su compañía hay, pero me le va a describir qué es lo que ellos hacen. Así como hemos estado haciendo aquí ahorita, que hemos estado matching, the job position with the descriptions of that position. Okay, it's clear. Okay, perfect. Entonces vamos a, vamos a escribir la posición, ¿verdad? Cualquier posición de su compañía, ¿verdad? En general. Y me va a escribir qué es lo que hace esa persona en esa posición. What are the, the duties? ¿Qué son? Las responsabilidades son las actividades que ellos tienen que hacer. Y vamos a hacer seis oraciones describiendo la posición y qué, es, y qué hace esa posición. Ok, guys, go ahead. Uh, sorry, teacher, in my case. Uh, we are five administri administrative assistants, but... Uh, each one have a different responsibility. It's just one responsibility. It's the same. Um, no, it's like a, my my workmate. Yeah, mm -hmm, mm -hmm. It is in charge of tramits of exportation of pets uh -huh. and I'm in charge of the pet hotel for example ah, and, lo, que, lo que puede hacer uh -huh. es que cada, a cada una le puede poner una actividad o dos verdad de lo que hace para variar para ajustar las seis eh, oraciones ok uh -huh. thank you ok you're welcome
finish. Finish. Okay, excellent, Veronica. Thank you. Finish, teacher. Excellent. Congratulations. Who else? Finished. Thank you, Alex. Excellent. Congratulations. Who else? Okay, let's see some examples, but you have to write me down in the chat because we are going to interact, okay? You are going to just write one position in the descriptions of that position. What that positions do? What does positions do, okay? In the chat. In order to have more interactions, okay? Because it's your life a little bit down, right? Okay, so we are going to raise your energies. Go ahead. Write it down one position and one description of that position in the chat of the meeting, please. I yeah. sure. Mm -hmm. Recruit recruitment coordinator. Uh -huh. Requirement opens coordinator. and post opens and post requisitions. Mm -hmm. Receive job applications. Uh -huh. Verify that the document documentation. Uh -huh. Verify verify that the documentation is complete. Okay. Select and call candidates. Okay, perfect. Organizes schedules of candidate interviews. Uh, the schedule uh, and report on um, progress to okay. candidate. Report the candidate's progress, right? Also, uh, yes, report uh candidate's progress. Excellent, that's what that's what I told you. Okay, excellent. That it is okay. Thank you so much for your participation. Congratulations, Alex. Thank you so much. Who else can ask you to participate? Veronica said, a conversable collection, collection from who customers who are in the uh, arrears, right? Technician, technician, they are responsible for singing and travel expenses. Okay, excellent, Brando. Thank you so much for sharing. Somebody else wants to share in the, in the chat of the meeting? Guys, me coach. Okay, Morelia, go ahead. Okay. Um, uh, admin, administrative assist, assistant is in charge of the byproduct and payment of suppliers, and okay. groomers are in charge to shower, fetch, and clean all the veterinary. Okay. Um, the doctor is in charge of the pet health and 
controls of patients. Okay. Administrative assistant is in charge the payroll of is an AFP. Okay. Excellent, Morelia. Congratulations. Thank you for sharing. Thank you. You're welcome. Somebody else? Somebody else wants to share something? Okay, perfect. Bye. Thank you so much. Vaya, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, chicos? Después de que ya aprendimos cómo describir la posición, ¿verdad? Cómo llenar una forma, ¿verdad? Para una empresa o un perfil, ¿verdad? También hemos aprendido vocabulario, hemos aprendido cómo eh, decir frases, cómo eh, está encargado de esto y esto y esto y todo eso, ¿verdad? Yo creo que sea como una evaluación ustedes mismos si han aprendido o no han aprendido algo y que sean sinceros, right? Be sincere. Let's say some comments, right? How do you feel with that? Do you feel that you have learned something in this unit? Um, me coach. Okay, perfect, Maria. I learned new vocabulary and mm -hmm. I think that it's important in my my job because I am administrative assistant. Mm -hmm. So uh, it's new words, are new words that I didn't know. And I know that I have to, to study more and learn and memorize all the, the important words is, but it's a new, new goal. Mm -hmm. uh, for me, so yes, I I learn more. Okay, so you are conscious that you are con that those vocabulary words is going to be useful for you in your mostly your position, right? Because you are an administrative assistant, right? Yes. So you have to use it. And remember that English in nowadays English is important in all the jobs. So it's something that you're going to use. But guys, we as a teacher, we are just guides, okay? We guide and we tell you how to do the things, but you're responsible to learn more, to go beyond that we, we give you, than that we give you. We can give you some things, right? right? But you have to be responsible to look for more, okay? Yes. That's different. I would like to make a, how to say that, like you have to be conscious, right? What you are doing, okay? It's not just to remember the teacher also say this, always say this, but it's because we, we want the best for you guys and we want you to learn more, right? I, I know that this uh, level is a little bit more difficult, right? Than the previous levels, right? But that is because you have to pass that line. You had to learn to speak, you had to learn more vocabulary, or you had to uh, learn a specific vocabulary, not the general vocabulary, but also the specific vocabulary words that's going to give you the tools in your job, okay? Entonces, pues nada más, ¿verdad? Motivarlos otra vez. Try, please, for them, please. Somebody else wants to share something, right? Do you feel you have learned something? I think um, I have the knowledge of, uh, more a new vocabulary. Can I able to um, express my profile? Mm -hmm. and my an experience uh, work um i can um i can say um vocabulary on the workplace uh, i think it is important uh um i i know the vocabulary because um and my work, for example, uh, 
es bilingüe, o sea, es speak English en el mercado. Uh -huh. Entonces, I, I, I listen to the much the speak English, my coworker. Then, um, uh, I help, I have the, 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 hey, conozco ese vocabulario. Uh -huh. Entonces, creo que sí, eh, la verdad me ayuda bastante. So you have to uh, identify some words, right? New words that you learn in that conversation. So that is quite, como les diría, ¿verdad? Este es un, como una guía. Nosotros somos maestros, somos guías, nada más. Pero también es parte del, del aprendizaje que el estudiante, pues, quiera saber más. Porque están ustedes, ustedes van más allá o aprenden más rápido, ¿verdad? Pues acuérdense que, que pues, Hay que rebuscarlo, ¿verdad? Porque el vocabulario, el vocabulario es vasto, ¿ok? Entonces, the most you practice, the most you learn. Siempre les, di, les he dicho, ¿verdad? Y les digo todas las veces, the most you practice, the most you learn. Because it's true, right? Si usted busca, si usted aprende, usted más fácil va a poder aprender a hablarlo. Pero también, aviéntese, ¿verdad? No tenga miedo, tratemos, así como dice Verónica, pues miren, Ella ya supo identificar algunas palabras, ¿verdad? Que no sabíamos si está en el área ya de trabajo. Este es un inglés más especializado a esa área, ¿verdad? Entonces, es bueno que usted pues, lo ponga en práctica. Si usted aprende una palabrita en la clase, pues el siguiente día usted la va a ver, ¿verdad? Y va a decir, yo conozco esa palabra. O yo, y, o yo sé esa palabra, pero también tiene que ponerla en práctica. A veces nos dicen como que somos loquitos, ¿verdad? Que nos ponemos enfrente del espejo, yo les he dicho, Ese es un método que funciona. ¿okay? Pónganse, hablen, traten de armar oraciones en su mente y cuando van a sentir la oración ya va a estar ahí. Y cuando usted la tenga que sacar, ese conocimiento, usted la mente prácticamente automáticamente le va a sacar la oración. Pero primero es hacerla en pausa, practicarla, practicarla y luego sacarla. ¿okay? Así que los motivo una vez más. ¿Ok? Va, chicos. Stop to, the, to do that, ¿ok? Espero que, pues, les haya servido, ¿verdad? Y, pues, que tratemos de hacer los comentarios así, ¿verdad? By the way, ¿cómo van con las tareas? Se habilitaron más. No he revisado. Eh. ¿Finish? ¿Everybody already finish? Hicimos mm -hmm. las tareas. Pusieron más. ¿Todas las tareas han hecho? Sí, está el módulo 7 y 8, 9 y 10. ¿El módulo 7? Tengo que revisar, teacher. Yo terminé lo que teníamos hasta la semana pasada, todo. Ah, ok, bueno, perfecto. No sé si han habilitado más. No, o oh no, o sea, me refiero a la de la semana, estamos en la tercera semana, ¿verdad? Tendría que ser la de la semana 3. Vaya, permítanme. Ahorita, ahorita, ahorita. I'm going to do it tomorrow. Okay, perfect. No worries, that. Remember that each class is, is one homework. Se puede, puede ir paso a paso o puede hacerlas de un solo orden del día. Pues, si usted tiene más tiempo, puede hacerlo. No hay problema, ¿verdad? El, el punto es que tengamos el día jueves, pues ya yendo en la parte de las tareas. Ambas tardes el día viernes. Acuérdense que el día viernes, pues se, se suben las notas. Por quien se fue chequea, ¿verdad? Entonces solamente es un recordatorio, ¿verdad? Para que ustedes la pueden hacer. ¿Ok? Would you like to see your grades? Yes, teacher. Ok, perfecto. Acá. Vamos a ver. Who say yes, teacher? Me, Denise. Ok, Denise. Vamos a ver dónde está Denise. Ah, ok, perfecto. So, Denise, you are complete. Just. Ok, so you already. You already do the midterm, the week four, and also the week three, right? Okay, week four, two are missing, right? Dos tareas nada más se faltan. I think so, yes. 
de la semana 4 para que usted pueda tener 100%. Ok, ok. Ok, okay. Y, y quedamos pendientes solamente con el final, pero eso es hasta la siguiente semana, no se preocupe. Ok. Ok, sí. perfecto. ¿Somebody else? Me? M, M, M. M, M, M. Ok, perfecto. <laughs> so, let's check M, M, M. So, you have the three weeks with 100, with 100%, and the four week you have with the 80%. So, that means you two work, homeworks are missing. Le faltan dos tareas de la semana cuatro, Michael, para que usted pueda llegar al 100%. Es lo que le decía, yo no escribí el corporativo, pero es la, las capturas que le envié, que ya la terminé y me dio 25-25, pero no me da el icono de enviar, no, no, no. No, no le sale todavía. Ah, le envié, sí, no para nada. Yo no he escrito para nada, porque con el 97% paso, pues. Ajá, sí, es Así cierto. Lo he dejado. Porque ahí estoy en el 97%, al enviar eso creo que me da el 100%. Ajá, sí es cierto, pero ajá, porque sure. en el midterm tiene el 95, ¿verdad? Uh -huh. Una tengo pendiente ahí y la otra es la que ya contesté, pero no me da opción de enviar. Ah, pero en el midterm sí, ¿verdad? Sí, ahí sí. Ah, ahí se puede subir para que le suba al 100% y no tomen en cuenta lo de esto acá. Mm. ¿Llegaría al 100% si no envío esa? Digamos, o sea, ¿llegaría ¿sí? como un 98% o 90, bueno, 98 o 99 aproximado? ¿Se lo harían aproximado el 100%? Por eso le digo. Ajá. No le, no le afectaría este 80% aquí, ¿verdad? Si usted trabaja esta parte de acá. Ok. Solo eso ¿Ah? tengo nada más. Sí. Yo lo termino, pero como, como le digo, no me deje enviarlo. Solo le envié la captura ahí, que ya lo hice y me salió bien el porcentaje, pero no me permite enviarlo. Ah, pero no es su culpa, ¿verdad? Entonces, es culpa de la plataforma. Son situaciones que salen de nuestras manos, entonces no ah. se preocupe. Ajá, Alex, disculpe. menos Sí, no, que okay. sí pasa con buena nota, Michael. Ok, gracias, thank you. Ok. Alex, dígame, Alex, ¿usted quiere ver lo suyo? Ah, no, solo comentar que, bueno, como una alternativa, no sé si se puede uh -huh. que el compañero eh, comparta sus credenciales y que alguien, o sea, no sé si en soporte, qué sé yo, haga una prueba y ver si qué está sucediendo para ver, para identificar realmente el error, ¿verdad? Uh -huh, para que también. se identifique más fácilmente, porque así uno está del lado del usuario que está viendo el problema, uh -huh. para saber si hay algo malo o hay algo que falte, por si acaso. Sí, sería bueno, pero es de escribirle al staff, ¿verdad? Teacher, sí. yo ya tengo el 100 en todo. Sí, Rachel, usted ya tiene el 100%, como Alex también ya tiene el 100%. Ah, okay, usted teacher. ya pasó su, su curso con 10. Me, hoy sí me quebré la cabeza en alguna. <risa> ok, pero mira, aquí tiene su recompensa, ¿eh? 100% bien. <risa> <Okay. risa> Hey, coffee, 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 coffee. <laughs> <laughs> okay. No. Quien quiera la copia de la paz. Bye. Eh? No who wants? No who wants the chair? No worries. <laughs> no, pero que Alex dijo que la estaba vendiendo y por eso le va a arruinar el negocio a Alex. Ah, si pues no. <laughs> yo se lo voy a arruinar porque yo no voy a cobrar. A mitad de precio, a mitad de precio está ya. Tiene un discount de salió... 50%. Dice. Uh, yes. Competition. Competition. <risa> competition. El envío es gratis. It's for free. Yes. Mire, Ana Victoria tiene 100% en todas las semanas de las tareas, chicos, tiene un promedio de 100% y el final, el final, si no lo hemos terminado, ¿verdad? Ese equivale a un 40% de la nota final del total. Eh, Brandon, como Brandon tiene eh, el 100% en las dos primeras semanas, el 80% en la tercera y el 20% en la cuarta. Tiene un 75% de promedio, ajá. Que, que puedo dar refresh en mi, uh -huh. en mi nota. Please. Que sí, ahorita, ahorita, Brandon. 
Ok, perfecto. Tiene 100% en las tres semanas. Tiene el 80% en la cuarta. Digamos, solo le faltan dos tareas. Ya le subió. Ok, thanks. Ok, perfecto. I'm hungry. Ok, somebody else. Nobody? Nobody. Ok, perfecto. Va, vamos no, a continuar no, entonces. Let's see. Voy a dejar de compartir, chicos, y vamos. De regreso, right? Are you tired? Yes. Yes, I know that. I feel you Sorry. that you are tired. <laughs> One coffee. A coffee cup, <laughs> please. <laughs> I need a coffee cup. Are you sleeping? Yes, I got one. <laughs> Almost, right? We are going to finish right <laughs> now. Que pasen un report. Que pasen un report. No, que pasen un Red Bull. Red Bull, creo que dijo. Ah, un Red Bull. Ah, Red Bull. okay, Red Bull. Yes, <laughs> yes. <laughs> You're reporting, reporting. Why is he say report? <laughs> Un reporte de quién está durmiendo. O sea, ah, fue él, 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 ella. <ríe> no, just kidding. Vaya, ahorita chicos, espérense que no me carga. I have bad connections with the internet. Just give me some minutes, guys. For a while, tell me something. How was your day? But in English, please. What? Tell me how was your day, but in English. My day is um uh, is um uh, good. It um, was good. Uh -huh. Not bad. Not bad. Um. Um. um <laughs> <laughs> But uh, I can uh -huh. I can uh como podría decir uh puedo alcanzar mis metas <laughs> I can get my goals ah I can get my goals uh -huh. goals goals goals, goals. Uh -huh. ah goals okay mm -hmm. I can get my goals goals yeah Mm, is my objective okay this this is your objective okay bien yes. that's all okay thank you so much qué bueno que, que estamos enfocados verdad eso es super bien somebody else Daniel would you like to share your experience this day Me coach. Okay, perfect. Go ahead. My day was was good. Mm -hmm. Was a little stressful because I had to to answer around twenty five chats. So mm -hmm. I was writing in the computer all the all day. The so day. I I heard my my. I don't remember how to say my shoulders oh, yeah. and my fingers. I'm tired. Yes, so, I know that. And maybe the stress make us feel like a little bit pain in our back, right? Yes. And that's yes. a little bit hard, right? Yeah, but, yes, but I'm okay. I'm in a, I, I am in my house and it, it was good. Okay, so you're under you. Right now, you are comfortable, right? With clothes that are comfortable in your place where you can rest. That's the best part of the day because you are going to go to bed and you're going to rest. Okay, for tomorrow, yeah. start with all energy. Okay, and I congratulations yeah. for that. Thank you. You're welcome. I need okay. my coffee cup. Yes, you need your coffee. <laughs> no, don't drink coffee cup right now because if you drink some coffee, you are not going to be able to sleep. <laughs> okay. No, I don't have problem to to drink coffee. I can sleep, and I sleep so good. 
really in my case yeah. is the contrary i don't know if you have if it, if it happened with you guys no caffeine not not as bad for me really yeah okay excellent i i te tengo envidia como dice <laughs> A mí no me deja dormir, ¿ok? Ni modo, tengo que tomar café, por eso estoy con agua, Kerit. <laughs> Somebody else? <laughs> Somebody else wants to share? Denise, would you like to share something? Uh, my day was really boring, teacher. <laughs> really? I don't have, yes, I don't have much to tell. <laughs> <laughs> yes. You don't have much to tell us, okay, but, yeah. it's, but that's good. It's, I guess it is the same, right? It's the same yeah, the, the all days. Every day, yeah. The same routine. <laughs> yeah. Okay, perfect. Thank you so much, Denise, for your participation. Freddy's, would you like to share? I have a good day. I, I am a review early. Temprano. Uh -huh. Buen día, temprano. You are right. Your job early. Uh -huh. Early. Okay. Uh -huh. um, okay. And it was interesting or it was stressful uh, or it was positive? Interesting. Oh. A little uh, bit stressful. <laughs> no so me sale el inglés. But try, no worries. Así es el proceso, Félix. Tratemos. Ese es el propósito. Quiero hacerlos hablar. No sé por qué, pero me interesa mucho que hablemos. Ok, así lo vamos a lograr. No se preocupe. It was a stressful because I did a lot of job or a lot of activities in my job. Okay, you can say that. You do a lot of activities. Mm. I have the stress because of my company, um, we have the season high. Ah, the high season, right? High La temporada season. alta. Uh -huh. Uh -huh. Okay, so you have to prepare something, new material. I I, yeah, I received the, the more the orders mm -hmm. and I, fo I follow up the order. And can I cross cross the order and the, the, the customer, the, uh, I see the reclamo. The complaints? The, uh, yes, the company is the, the, the customer. Customer complaints? <laughs> okay. Can, uh, the chief laid the orders. It's a cause. <laughs> that it is. The, that's the cause we were a stressful day, right? Yes. <laughs> okay, I understand that. It's a little bit difficult and stressful. Yes, you're right. Thank you so much. Vaya, ¿quién más quiere practicar, chicos? Hi. Okay, perfect. Go ahead. Uh, the uh, uh, good morning, uh -huh. teacher. Ciao. Is uh, uh is the la is the the part two? Listen to your teacher. Which one? Is the manual. No, Alex, fíjate que ahorita no me ha cargado nada, nada, mira, no, no. No, pero me perdí, perdón, es que no comprendí la pregunta, perdón. Ah, es que estamos, vaya, estamos en un espacio de práctica, porque creo que es, es necesario darles ese espacio para que traten, ¿ok? Por eso les digo, los voy a forzar a hablar un poco, cada día, ¿ok? Ah, hablar okay. algo. Hablar algo que tal vez les suene interesante. Yo sé que a veces venimos estresados de nuestro trabajo y es importante también a veces compartir eso, sacar esa, okay. ese sentimiento que traemos, ¿verdad? De nuestro trabajo y eso nos ayuda. ¿Qué es eso? Y no eso ayuda. Okay. 
Okay. Entonces, y vamos a aprovechar eso y vamos a aprovechar el que usted pueda practicar su inglés con poquito. Su speaking. Ah, ok, ok. 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 Uh, I am difficult. Mm, yo tengo una dificultad, ¿verdad? I have a difficulty. Ah, I have a difficult. Difficulty. A difficulty, uh -huh. eh, Is... Uh, I have oh, I am not disciplinary uh -huh. uh, I ¿Cómo puedo decir me cuesta mucho? <laughs> It's a little bit hard to me Es un poco difícil uh, it... o duro para mí, ¿verdad? Ajá uh -huh. Eh, ¿Cómo dijo? Uh, excuse me, uh, could you repeat, please? <laughs> yes, it's a little bit hard to me. It's a little. A little. A little. Bit. Bit. Hard. Hard, ah, hard to me. Uh, mm -hmm. Or it's difficult. A little, it's a little bit hard to me. Mm -hmm. uh, but I can believe Oh, no, I can, I can get up cold. <laughs> I can? I can get up cold. Uh -huh. I can get my goals. I think that I uh -huh. can get my goals. I think that I get my goals. Uh-huh. Just giving uh, a little bit. Uh, maybe yeah. you can say, uh, uh, just making my best effort. Haciendo un mejor esfuerzo. Ah, uh, I... Making my best effort. I making my best effort. Mm -hmm. Effort. Effort, okay. Effort. I making my best effort. Okay. okay. Mm -hmm. <clears throat> yeah, ahí, ahí vamos. <laughs> okay, perfect, no worries. Vaya, bueno, mire, ahorita ya aprendió otra frasecita y así vamos a ir todos los días, okay? Si no, vamos a implementar otra cosa que tengo en mente para hacerlos hablar. Pero es que a veces es un poquito difícil, chicos, porque yo sé que tienen un horario muy saturado, ¿verdad? Entonces, eso también nos dificulta un poquito. Pero me gustaría que todos los días, pues, tratáramos de hacer un, un comentario acerca de un tema que nos guste. Algo que les suene interesante. Como hacer un comentario de algo así, ni siquiera tres líneas, ¿verdad? cada día, para practicar más el speaking, para practicar más el vocabulario. ¿Les parece? Yeah. Yeah. Okay. Like, yeah. Okay. Maybe, maybe we can talk about our favorite, favorite movie or series or music. Excellent. That's the purpose. Algo que los haga sentir bien y que los motive a hablar un poquito más. Que nos incentive a extendernos y que nos sintamos cómodos con el tema y así nos motiva a hablar. ¿Ok? Entonces, esa va a ser la tarea. Desde ahora en adelante, buscar algo, un comentario, ¿verdad? O algún tema en que nosotros podemos compartir con, los, con nuestros compañeros y pues que todos podamos opinar. ¿Ok? Maybe we can tell us our okay, favorite teacher. part of the day. Maybe. Uh -huh. Or a happy moment in the day for... Uh -huh remember it and feel feel us good uh -huh. or favorite food or maybe you can say uh, the best day that you that you have uh, you ever had right something that is a good experience for you you can share right and what they the other things about that and we are going to try to speak in that we are going to give them the space to speaking okay every class Okay. Okay, but be ready. Please try it. No, but no, no les voy a decir, mira, y no los voy a forzar tanto que lo, pero sí, hay que tratar. Tratemos. Yes, si, usted puede, si usted puede, tráigalo, ok? Y compartamos y hablemos. Hablemos. Ok? Good. Excellent. Bye, chicos.
Ya los miro chinitos. Bueno, al menos a, a Freddy y a, y así los, soy, a, los, sí. a los que ve. <ríe> yo también, mire. Oh. <ríe> ok, Maritza, I'm sorry about that. You can go, you can go to bed, ok? No worries. Va, chicos, un minuto para las 10, chicos. Pues los vemos el día de mañana. Se les aprecia mucho que tengan un excelente descanso. Les deseo a lo mejor el descanso. Yo sé que están cansaditos. Miren, este es su trabajo y no les quito más su tiempo. ¿okay? Mañana traten de hacer eso que les digo, please. ¿Ok? Thank you so much and have a nice night. Bye bye. Bye and take care. See you tomorrow at the same time. Thank you. Good night. You're welcome. Chinese. Chinese is Chinese people, right? Like uh -huh. this one, right? Look at this. <laughs> no, no, son chinos. Okay, <laughs> son mis ojos, mis ojos, mis ojos, perdón. Son pequeñitos, that is why. <laughs> y me miro chinita, por eso. <laughs> okay, thank you so much, Fred. Okay, good. Good, good night. Good. Bye good bye. Night. See you, George. See you, Daniel.